অপেক্ষার ফল সুমিষ্ট হয় আর এই কথাটি আবারও বুঝিয়ে দিল আর টি এক্স থার্টি ফিফটি অর্থাৎ এতদিন থেকে যার জন্য ওয়েট করে আসছিলাম একবার বাজেট গেমিং গ্রাফিক্স কার্ড যেটি কিনা পারফরমেন্স করবে আশানুরূপ এবং প্রাইসিংয়েও হবে ভালো তাই মূলত আজকে আমি কথা বলতে যাচ্ছি আর টি এক্স থার্টি ফিফটি এটি কীরকম পারফরমেন্স করে আর এটা কতখানি ভ্যালু ফর মানি হতে চলেছে অথবা অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে কী রকম অবস্থা হতে পারে সব কিছুই জানার চেষ্টা করবো হে হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে গাইস আবারও আপনাকে স্বাগত মোমার চ্যানেলে সো লেটস বিগেন তো গত সপ্তাহে আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির মতো গ্রাফিক্স কার্ড লঞ্চ হয়ে গেছিলো সেই গ্রাফিক্স কার্ডে অনেক এক্সপেকটেশন থাকা সত্ত্বেও সেটি ফুলফিল করতে পারেনি কিন্তু এবার যেটা করে দেখিয়েছে এন ভিডিয়া এটা আসলেই প্রশংসার দাবিদার তাছাড়াও এখানে যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মিস করছে আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি তো এখানে দুইটা বিষয়ে অ্যাডভান্টেজ বেশি পাচ্ছে এন ভিডিয়া একটি হচ্ছে পিসি এক্সপ্রেস জেন থ্রির অথবা জেন ফোরের আর এটাতে আপনি ফুল পটেন্সিয়ালে ইউজ করতে পারবেন ব্যান্ডউইথ বটল লেক নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আর একটি বিষয় হচ্ছে মিডিয়া এনকোর্ডার অর্থাৎ মিডিয়া ইঞ্জিন এখানে ডেডিকেটেড এন ব্যাঙ্ক এনকোর্ডার আছে যার মাধ্যমে বিশাল একটা অ্যাডভান্টেজ নেওয়া যায় এই কথাটি এতটাই ইম্পর্টেন্ট আপনাদেরকে প্রথমেই বলে দেই শুরু হওয়ার আগে আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে বাংলাদেশে শুধুমাত্র গেমিং করার জন্য কতজন পিসি নেয় শুধুমাত্র পাঁচ পার্সেন্টেন্স আমি অনলি গেমিংয়ের কথা বলছি আর যদি কথা বলি গেমিং স্ল্যাশ প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ আপনি গেমস তো খেলবেনই তার সাথে যেহেতু বর্তমানে ক্রেজ চলছে স্ট্রিমিংয়ের অথবা গেমিং চ্যানেলের সেখানেও আপনি কন্টেন্ট তৈরি করতে পারেন আর আপনি যদি ইউটিউবার হয়ে থাকেন বা যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হয়ে থাকেন লাইক থ্রি ডি মডেলিং ভিডিও এডিটর গ্রাফিক্স ডিজাইনার তো সেক্ষেত্রেও আপনার নেয়ার একটা যৌক্তিকতা আছে তাই সেই কারণেই বলছি আর এক্ষেত্রে যদি মিডিয়া এনকোর্ডার না থেকে থাকে তো এটি বলা যায় একটা বিশাল মিস তাই এটি ইনক্লুডেড সো লেটস টক অ্যাবাউট পারফরমেন্স তো সিরিয়াস নোট এখানে যেই সব বেঞ্চমার্ক আসবে সেগুলো আপনাকে লাইন বাই লাইন বোঝাবো না এবং জানাবো না কেননা এটিতে আপনি আপনারা অনেকটাই অনাগ্রহী হয়ে থাকেন তাই বেশি সময় ওয়েস্ট করব না তবু কিছু বিষয় আপনাদের জানা উচিত যদি আমি প্রোডাক্টিভিটির কথা বলি এটা আসলে মোটামুটি একটা ভালো পারফরমেন্স করেছে তার আগে বলে নেই এইগুলো যে কম্পেয়ার হবে গ্রাফিক্স কার্ডের সেগুলোরও কিছু গ্রাফিক্স কার্ডের ধারণা দিয়ে দেয় যে কোন গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে এগুলো কম্পেয়ার করতে পারে ওয়েল তো এর যে ডাইরেক্ট কম্পিটিটার সেটি অবশ্যই ধরতে হবে আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি যদিও পারফরমেন্সের সাথে অনেক ডিফারেন্ট থাকে তবু নতুন কার্ড হিসেবে ইনক্লুড করা হলো আর তাছাড়াও এদের পুরাতন জেনারেশন অর্থাৎ জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি সুপার সিক্সটিন সিক্সটি টি এইট টোয়েন্টি সিক্সটি থার্টি সিক্সটি এবং এএম ডির আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড আর এই কার্ডটা তো থাকছে আর টেস্ট বেঞ্চ হিসেবে থাকছে একবার হাই ক্লাসের কম্পোনেন্ট এবং সিস্টেম কেননা আমার কাছে কোনো কিছুই না থাকার কারণে নিজে করার সৌভাগ্য এখনো হয়নি বেঞ্চমার্ক তাই ক্রস চেকিং এর মাধ্যমেই আপনাদের জানানো হবে তো প্রথমে কথা বলি প্রোডাক্টিভিটি বেঞ্চমার্ক নিয়ে তো এখানে যদি আমি মিডিয়া এনকোডিং এর কথা বলেছি প্রথমে তো এটিতে অনেক অ্যাডভান্টেজ থাকায় আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির তুলনায় ইভেন তাদের সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড যে একবারে মিডিয়াম সেকশনের পাওয়ারফুল গ্রাফিক্স কার্ড আছে সেটিকেও বিট করে দেয় আমি যদি কথা বলি সবচেয়ে প্রিয় এবং পপুলার ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের কথা প্রিমিয়ার প্রো এবং ডিভেন্সি রেজাল্ট সেখানে মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স করতে পেরেছে কিন্তু এখানে বাজি মেরেছে জিটি এক্স সিক্সটিন সুপারের মতো গ্রাফিক্স কার্ড আর সেখানে আমরা জানি এনেবেল আছে এনভেন এনকোডার তো সেক্ষেত্রে তেরো মিনিটের একটা ফোরকে প্রজেক্ট এইচ টু সিক্সটি ফোর রেন্ডার হতে সময় লাগে প্রায় দশ মিনিটের কাছাকাছি এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আর অপর দিকে যদি আমি কথা বলি আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি তো সেখানে মিডিয়া এনকোডিং না থাকায় প্রায় পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ মিনিট লেগে যায় যা বিশাল একটা স্কোর তাছাড়াও যদি আমি কথা বলি রিজলভের তো সেখানে দশ মিনিটের ফোরকে প্রজেক্ট উইথ এইচ টু সিক্সটি প্রজেক্ট সেটি যেটা রেন্ডার হতে সময় নিয়েছে প্রায় চার মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড সেখানে সেখানে সময় নিয়েছে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি প্রায় বাইশ মিনিট যা বিশাল একটা অ্যামাউন্ট তবে অন্যান্য সফটওয়্যার যেগুলো আর কি ভি র্যামের প্রয়োজন হয় না তো সেক্ষেত্রে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ উঠিয়ে নিয়েছে যেমন ইলিস্ট্রেটরে ফটোশপে আরও কিছু সফটওয়্যারে তবে আদার যে প্রোডাক্টিভিটি বিষয়ের দিকে দেখি অর্থাৎ ব্লেন্ডারও মোটামুটি একটা ভালো পারফরমেন্স করতে পেরেছে যা ধারের কাছেও সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি এবং ইভেন আমি যদি কথা বলি সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেডের মতো গ্রাফিক্স কার্ডের সেখানেও অনেকটা বেটার পারফরমেন্স ধরে রাখতে পেরেছে অলমোস্ট ওয়ার্কলোডের জন্য ইটস এ টোটালি গ্রেট অপশন হতে পারে মিডি
আপনারা জানেন যে কার্ড অফ ভার্সন হবে অর্থাৎ মোটামুটি একটা বিশাল কুড়া করে গ্যাপ দেখা যাচ্ছে যার ফলে একটু রেস্টারাইজেশন যে পারফরমেন্স সেটি একটু কম দিতে পারে উইথ রেট্রেসিং এর সাথে তবে এই গ্রাফিক্স কার্ডটির সবচেয়ে যে বেশি ভালো ফিচার লেগেছে সেটি হচ্ছে তাদের পাওয়ার সেকশানে অর্থাৎ এটি যে অলমোস্ট টু গিগাহার্সের কাছাকাছি ফ্লুয়েন্টলি এবং স্মুথলি গ্রাফ টেনে নিয়ে গেছে যা আসলে যে কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের তুলনায় অনেক বেটার ইভেন আমি এরকম কোনো গ্রাফিক্স কার্ড দেখিনি যে একবারে সিমিলার লোডকে সাস্টেন করতে পেরেছে উইথ ভালো টেম্পারেচারের সাথে আর যদি কথা বলি পাওয়ার কনজামশনের তো সেক্ষেত্রেও এটি মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স করেছে বিলিপ মি গাইস আমি যদি কথা বলি জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি সুপারের মতো গ্রাফিক্স কার্ড তার পাওয়ার কনজামশন কম থাকলেও এটি তার চেয়েও অনেক কম পাওয়ার টেনেছে আর যদি আমি কথা বলি এক্সট্রিম গেম লোডের সহ এর পাওয়ার লোড তো সেক্ষেত্রে এটি দুইশো পঁচাত্তর ওয়াট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল আমি এখানে পুরো সিস্টেম লোডের কথাই বলছি আর তাছাড়াও যদি সিঙ্গেল গ্রাফিক্স কার্ডের পাওয়ার টোটালি ক্রেজি অলমোস্ট সম্পূর্ণ লোডে এটি একশো থেকে একশো বিশের মধ্যে ভ্যারি করেছে আর যদি টেম্পারেচারের কথা বলি তো এটি অ্যারাউন্ড সেভেন্টি টু সেভেন্টি সেলসিয়াস পর্যন্ত চলে গিয়েছিল একটা মোটামুটি নর্মাল টেম্পারেচারে তবে দেখার মতো একটা জিনিসই ছিল যে এর ফ্রিকুয়েন্সি স্মুথনেস এটি আসলে টোটালি কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের এ পর্যন্ত এ পর্যন্ত এরকম স্মুথ দেখিনি অর্থাৎ ডিরেক্টলি চলে গিয়েছে গ্রাফের কম্পোজিশন দেখা যায়নি তো এখন আসি মূল বেঞ্চ মার্কে অর্থাৎ গেমিং বেঞ্চ মার্কে গেমিং বেঞ্চ মার্ক এখানে আমাদেরকে কোনোভাবেই নিরাশ করেনি কেননা এটি মোর দেন বেটার পারফরমেন্স করেছে টিউরিং বেস সিক্সটিন সিক্সটি টু পড়েছে স্লাইটলি বেটার এবং কাছাকাছি বলতে পারেন সিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি টি এর কাছাকাছি আর যদি কথা বলি আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি তো এটি স্লাইটলি বেটার পারফরমেন্স করেছে অ্যারাউন্ড সাত থেকে দশ পার সেন্টেন্সের জাম্প দেখা গেছে রেস্টারাইজেশন পারফরমেন্সে আমি কিন্তু এইগুলো সব বলছি রেস্টারাইজেশন পারফরমেন্স নট রেট্রেসিং বা টিএলএসএস এর মতো সাপোর্ট আর যদি আমি কথা বলি আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির মতো গ্রাফিক্স কার্ডের তো এটি এর পারফরমেন্স মার্জিনাল গ্যাপ অনেক দূরত্ব অর্থাৎ আপনি এটাকে অ্যারাউন্ড পনেরো থেকে বিশ পারসেন্ট মিনিমাম রেখে দিন আর যদি রেড ড্রেসিং এর কথা বলে তো তো কোনো ওখানে কম্পিটিশানে নেই হয়তো বা এম ডির কার্ডটি আর একটু অ্যাডভান্টেজ উঠাতে পারতো এই জায়গা থেকে কিন্তু তাদের পারফরমেন্স এবং ব্যান্ডউইথ বটল নেকের কারণে সেটি করতে পারেনি তবেও তাদের অনুযায়ী যে বিষয়টি আসছিল অর্থাৎ জেন থ্রি এবং জেন ফোরের পারফরমেন্স এটি একটু কম বেশি হলেও এন ভিডিয়ার ক্ষেত্রে সেটি একদমই দেখা যায়নি তো এখানে যেটি কথা ইনক্লুড না করলে নয় কিছু গেমসে অর্থাৎ কিছু নিউ ইয়ার টাইটেল গেমসে যেগুলো আসলে একটু ভালো পারফরমেন্স করতে পেরেছে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি তা বাদে যদি আমি একবার হ্যাবি টাইটেল বা হাই গ্রাফিক্স ডিমান্ডিং গেমসের কথা বলি সিপিউ অথবা জিপিউ তো সেক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি একটা বেটার পারফরমেন্স দেখিয়েছে আর টি এক্স থার্টি ফিফটি অর্থাৎ ফার প্রাইস সিক্স এস নিউ ইয়ার টাইটেল তো সেখানে মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স ধরে রাখতে পেরেছে এ এম ডি আর তাছাড়াও ওয়াস্ট অফ লিজিয়নের মতো গেমসেও ভালো পারফরমেন্স করতে পেরেছে কিন্তু তারপরে যদি আপনি গেমসগুলো দেখেন অর্থাৎ এফ ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান অথবা শ্যাড অফ দ্য ট্রাম রাইডের মতো হাই গ্রাফিক্স ডিমেডিং গেমস ডেজ দ্য স্ট্রেন্ডিং অ্যাসাসিন ক্রিট ভালহাওয়ালা ওয়াস ডক লেজিয়ন রেসিডেন্ট ইভেল ভিলেজ হিটম্যান থ্রি সহ সাইবার পাম্প টোয়েন্টি মতো গেমসেও মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স ধরে রাখতে পেরেছে অ্যাজ কম্পিউটি আর এক্স সিক্সটি আর যদি কথা বলে কিছু ইয়েসপোর্ট টাইটেল অথবা এপিএস গেমের তো সেক্ষেত্রে টম ক্লান্সি রেনবো সিক্স সিস সিএস কো ভ্যালো রেন্ট এইসব যে গেমসগুলো আছে এগুলোতে মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স ধরে রেখতে পেরেছে ইভেন আমি যদি কম্পেয়ার করি তাদের কম্পিটিটর অর্থাৎ সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রায় ডাবলেরও বেশি পারফরমেন্স করতে পেরেছে তার তুলনায় আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এটি দিয়ে আপনি ট্রুলি ফোরটিন ফোরটি পি লেভেলে গেমিং করতে পারবেন ইয়েস টু কে গেমিং করতে পারবেন উইদাউট এনি হ্যাসেল আর এমন না যে এটি খুব ভালো বা খারাপ পারফরমেন্স করবে আমি অলমোস্ট যেগুলো হাই গ্রাফিক্স ডিমান্ডিং গেমসকেও দেখেছি সেগুলো অলমোস্ট সিক্সটির নিচে তো কোনো গেমস নামেই নি হ্যাঁ অবশ্যই নামবে যেমন সাইবার পাম্প টোয়েন্টি সেভেন্টি সেভেনের মতো গেম অথবা আমি যদি কথা বলি শ্যাডো অফ দ্য টম রাইডের মতো আল্ট্রা পি সেটে তো অলমোস্ট সিক্সটি এফপিএস পারফরমেন্স করতে পেরেছে আর ইটস নট ইজ জো আর এটি কতখানি ক্যাপেবল সেটি আপনি যদি হার্ডওয়্যার অ্যান্ডবক্স গেমার নেক্সাস এবং লাইনেসের ভিডিও দেখেন তো সেক্ষেত্রে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো এখানে হার্ডওয়্যার আনবক চ্যানেলের অনুপাতে যদি আমি বারোটা গেমসের অ্যাভারেজ নেই এটি অলমোস্ট টেন এইটিপিতে আলট্রা পি সেটে একশো দুই থেকে পাঁচ ফ্রেম দেখা গেছে অ্যাভারেজে যা আর টি এক্স টোয়েন
almost near about 80. Our Jodi Kothavoli by compare Kori 1440 period to Shekhetre 74 to 75. A piece Dore Rekta Perse, Baro Games average are upward the Kizu the Admi Kothavoli 6500 XT, it almost a Paspano Teka Atano Porzonto Korte Pare. With the two com settings. এতো গেল রেস্টরেস পারফরম্যান্স তারপরে যদি কথা বলি এই কার্ড থেকে কিন্তু এন্ট্রি লেভেলে শুরু হয়ে যায় রেট রেসিং তো রেট রেসিং এটা কতটা ভালো করতে পেরেছে ওয়েল তো এটি শকিংলি আরএক্স 6600 এর মতো গ্রাফিক্স কার্ডকে डायरेक्टली বিট করে দিয়েছে আর 6500 এক্সটি তো কোনো কম্পিটিশনে নেই আর যদি কথা বলি 1660 সুপার টি আই 50 কিরকম রেট ট্রেসিং এবং ডিএলএসএস ফিচার फायदा উঠাতে পেরেছে ওয়েল তো এটি RTX 3060 এর নিয়ারবাই পারফরম্যান্স করতে পেরেছে তবে হ্যাঁ AMD এর চেয়ে তো বেটার আর তবে 1080p তে যে রেট ট্রেসিং টি দেখিয়েছে যদি আহামরি কিছু ধরা নাও যায় তবু যেটা করে দেখিয়েছে इट्स প্লেয়েবল আর এটা কোনো খারাপ ডিল নয় কেননা রেস্টরাইজেশন পারফরম্যান্সের সাথে আপনি ফ্রি পাচ্ছেন রেট ট্রেসিং আর সেটাই অনেক বিশেল আর যদি কথা বলি ডিএলএসএস অথবা এফএসআর এর কথা তো Yes, it is advantage to hold out the PSA for the tensor code. Or that up scaling the Kashuka Arokisu and video feature Eglon Purotai Utate Perese, at least star Jaga Take are after the streaming color Katha Chinta course and by video encoding a cast corbin to shake a three eighty to Apnake properly act of Hala experience the Adibe by accelerated a cast core Adibe. Muluto Akarne, after the previous video, the Apna the Kabulisilum, Apna RX sixty five hundred XT to the canards in the Havna Kore Takan to Apni. आरेक टू वेट करते पारें एबुग आरेक टू टाका एड कोरे RTX 3050 किनते पारें एटी बेटार अप्षन होते पारें तो एकोन कता होचे जे CP शब समाई तो एग राफिक्स काट्टेर प्रोज बला होलो कॉंस कोता है तो कॉंस हो एर आखाना आउसे आर कॉंस होचे एर प्राइस আমরা জানি এর আগের জেনারেশনের 50 ক্লাসের গ্রাফিক্স কার্ডকে যদি দেখি অর্থাৎ GTX 1650 অথবা 1050 তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার যে প্রাইসিংটা ছিল এটি নিয়ার অ্যাবাউট 13 থেকে 15000 টাকার মধ্যে পাওয়া যেত MSRP হিসেবে বলছি আর এবার কততে লঞ্চ হয়ে গেছে 250 ডলার আর যদি একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের কার্ড নিতে যান তো সেই ক্ষেত্রে 280 থেকে 90 বর্তমান সময় চলছে জিপিইউ ক্রাইসিস তারপরে আবার অলমোস্ট ডাবল পারফরম্যান্স পেতে চলেছেন আগের 50 ক্লাসের কার্ড আছে তো একটু তো প্রাইস ইনক্রিজ হবেই এটা বলেও আর কোনো লাভ নেই তবে এই কার্ডের আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ফিচার এবং অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এর যে হ্যাশ রেট অর্থাৎ এখানে যদি কেউ মাইনিং করতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক সেকেন্ড 20 মেগা হ্যাশ পর্যন্ত রেট আনতে পারলেও কয়েক সেকেন্ড পরেই এটি চলে যায় 12.5 এর কাছাকাছি তো এটি দ্বারা মাইনাররা বেশি কিছু फायदा তুলতে পারবে না এটাও মূলত এলএসআই বা লাইট হ্যাশ রেটের একটি কার্ড তবে এটি সফটওয়্যার Pricing এর কথা হতে পারে যেহেতু এনভিডিয়া 2500 ডলারে এটাকে অ্যানাউন্স করে দিয়েছে আপনারা জানেন এটি এই প্রাইসিং এ কেউ পাবে না কোথাও এটি অলমোস্ট অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে ইউরোপের মার্কেটে তাদের প্রাইসিং এর কথা বলি অলমোস্ট 230 থেকে 40 ইউরোতে তারা বিক্রি করছে একদিনের জন্য এমএসআরপি তে এটি খুবই ভালো বিষয় কিন্তু এমনি যদি দেখেন আপনি 400 কিন্তু বাংলাদেশের প্রাইসিং কি রকম হতে পারে ওয়েল তো এই জন্য আমি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অনেক জায়গায় ফোন করলাম যে গ্রাফিক্স কার্ড কবে আসছে কি রকম প্রাইসিং হতে চলেছে কিন্তু কোন রিটেলার বা বড় বড় যে সবগুলো নাছে কোনো ভাবেই এনক্লোজ করতে রাজি হয়নি কোনো পজিটিভ সাড়া পাওয়া যায়নি আবার অনেকেই বলছে এই গ্রাফিক্স কার্ড আসতে একটু সময় লাগবে আর প্রাইসিং নিয়ে তো কোনো কথা বলাই যাচ্ছে না ওয়েল তো এখানে প্রবাবিলিটি যদি প্রাইস ঢুকে পড়ে যেহেতু এটা মাইনর ফ্রেন্ডলি কার্ড না তো সেই ক্ষেত্রে এটি আমরা নিয়ার अबाउट 30 থেকে স্টার্টিং শুরু করে দিন উপর দিকে 40 পর্যন্ত যেতে পারে আমি কনফার্ম না এই প্রাইসিং এর জন্য অনেক আগে থেকেই অনেক গালিগালাস খেয়ে আসছি তবে কার্ডটি যদি 30 থেকে 35000 টাকার মধ্যে হয় আপনি কোথাও দেখে থাকেন পেয়ে থাকেন আজকে अवेलेबल হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু হচ্ছে না বাংলাদেশে তো নেক্সট টাইম যদি আপনি কিনতে চান এরকম প্রাইসে যদি পেয়ে যান আপনি অনায়াসে কিনতে পারেন বর্তমান সিচুয়েশনে আর যারা চিন্তা করছেন যে এই কার্ডটি আমরা 27 থেকে 28000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাব আপনারা ওই ধরনের চিন্তা বাদ দিয়ে দিন তাই যদি কোনো বোর্ড পার্টনারে একবার সিপেস্ট পসিবল গ্রাফিক্স কার্ডও নিয়ে আসে আপনারা ধরে উপরে চলে যায় তাহলে নিয়ার অতটা প্রয়োজন নেই 
আর আমি এখনো কনফার্ম না কেন না এখনো বাংলাদেশে প্রপার প্রাইসিং হয়নি আসার সম্ভাবনা কবে আসবে আমি জানি না আর আসলে কিছু হিন্টও পাওয়া যেত সেটাও পাচ্ছি না তবে হ্যাঁ আসবে তো নিশ্চয়ই যদিও পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বা তার উপরে রিকমেন্ড করা উচিত নয় তবে আরেকটা জিনিস দেখুন জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি সুপারের মতো গ্রাফিক্স কার্ড বিক্রি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকায় তার চেয়ে তো এটা বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে তা আবার নতুন কার্ড কম পাওয়ার নেয় সবচেয়ে মজার ফিচার রেট্রেসিং এবং ডিএলএসএস তবে হ্যাঁ একবারে বাজেট সংকীর্ণ হয়ে থাকলে অর্থাৎ বিশ থেকে আপনি টেনে টুনে নিয়ে গেছেন তেইশ বা চব্বিশ হাজার টাকা তো সেক্ষেত্রে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি নিতে পারেন ইদারওয়াইজ আপনার কাছে যদি প্রাইস থেকে থাকে ইভেন তিরিশের কাছাকাছি টানতে পারেন বা উপরেও টানতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনার জন্য বেটার অপশন হতে পারে আর ডি এস থার্টি ফিফটি তবে আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিও দেখে থাকেন তো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর আমি চিন্তা করছি যে নেক্সট টাইম আর লং ভিডিও সুস্থ থাকবেন দেখা হবে